হস্তান্তরে প্রকাশিত ছবিগুলো দেখে যেন বিশ্বের শেষ নেই মানুষের হলি আর্টিজানের ছাদের একটি ছবিতে দেখা যায় অস্ত্র হাতে তাহমিদ সেখানে জঙ্গি রোহানের সাথে সলা পরামর্শ করছেন হাস্তাত করিম গোয়েন্দা পুলিশ বলছে হাস্তাত ও তাহমিদকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন গুলশান হামলার সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েই গ্রেফতার করা হয় এই দুজনকে সন্দেহের তীরটা শুরু থেকেই ছিল হাস্তাত করিমের দিকে কারণটাও স্পষ্ট ঘটনার পরদিন সকালে জিম্মি অভিযানের আগে বেরিয়ে আসেন তিনি সঙ্গে তাহমিদও পাশের ভবন থেকে ধারণ করা ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় তখন খুব একটা উদ্বেগের ছাপ ছিল না হাসনাতের শরীরী ভাষায় ঘটনার পরপরই হাসনাত করিম ও তাহমিদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা কিন্তু ঘটনার সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা বরাবরই অস্বীকার করেন দুজন তবে তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে চার জুলাই চুয়ান্ন ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ডে নেয় তদন্ত সংস্থা রিমান্ড চলা অবস্থায় রোববার জাতীয় দৈনিক যুগান্তরে ছাপা হয় ঘটনার পরদিন বেরিয়ে আসার ঠিক আগের কিছু ছবি যাতে দেখা যায় হাসনাত তাহমিদ ও নিহত জঙ্গি রোহান ইমতিয়াজের বেশ নির্ভার চলাফেরা কখনো তিনজনের আলাপচারিতা কখনো আবার হাসনাতের শ্রোতা বাকি দুজন এ সময় বিশেষ ভঙ্গিমায় অস্ত্র ছিল তাহমিদের হাতে আর রোহানের গলায় গোয়েন্দা সূত্র বলছে ঘটনার সময় হাসনাতের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে জঙ্গিরা আর সেসব দিয়েই ওই সময়কার ছবি ও তথ্য পাঠানো হয়েছে দেশে বিদেশে জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ফোন সেটের ফরেন্সিক রিপোর্টে পাওয়া গেছে এসব তথ্য গোয়েন্দাদের এখন ধারণা গুলশান হামলার মূল পরিকল্পনা ও নির্দেশ দাতাদের একজন এই হাসনাত করিম রেস্তোরায় পরিবারকে ব্যবহার করা হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সন্দেহ এড়ানোর জন্য আমরা এই তদন্তে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছি ফলে এখন কারা জড়িত কারা জড়িত নয় কিংবা কার কোন ধরনের ভূমিকা এই সংক্রান্ত অনেক তথ্যই আমাদের হাতে এসেছে আমাদের তবে তদন্ত শেষ হয়নি এবং গ্রেপ্তার অভিযানও আসলে শেষ হয়নি গ্রেপ্তারি অভিযান চলছে আরও কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা গেলে আমরা হয়তো একেবারে পুরোপুরি পূর্ণাঙ্গ তথ্য আপনাদের সামনে প্রকাশ করতে পারব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন অনেকটা নিশ্চিত হয়ে ধরা হয়েছে অভিযুক্তদের আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে যখন যাকে দরকার তাকে কোশ্চেন করার জন্য ধরা হচ্ছে আমরা নিশ্চিত হলে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে যখন আমাদের যা আমাদের মানে প্রয়োজন আমাদের এই জঙ্গি দমনে আমরা সেগুলি করছি বিশ্লেষকদের মতে পত্রিকায় প্রকাশিত সবশেষ ছবি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে এখান থেকে আমার যেটা মনে হয় যে একটা ইঙ্গিত পেয়ে আপনি একটা ইঙ্গিত ইউ ক্যান গেট সাম ইন্ডিকেশন ফ্রম দিস পিকচার এবং সেইখান থেকে আপনার ইঙ্গিতটা পেয়ে আপনাকে ইনভেস্টিগেট করে আপনি অকাট্য প্রমাণ পেলে তারপরে তাকে আপনি শাস্তি দিতে পারবেন গুলশান হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ও অর্থদাতাদের চিহ্নিতের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে বলে জানিয়েছে তদন্ত সংস্থা সচিবালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়ে হাসনাত করিম ও তাহমিদ হাসিব খানকে গ্রেফতার করেছে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করছে যখন যাকে দরকার তাকে কোশ্চেন করার জন্য ধরা হচ্ছে আমরা নিশ্চিত হলে তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে যখন আমাদের যা আমাদের মানে প্রয়োজন আমাদের এই জঙ্গি দমনে আমরা সেগুলি করছি দর্শক এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাবিবুর রহমান আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আমাদের রাতের বাংলাদেশে প্রথমেই যেতে চাই সাইফুল আলমের কাছে যুগান্তর একটি এক্সক্লুসিভ খবর ছেপেছে এবং সেটির বরাত দিয়ে আমরা যমুনা টিভিও সারা দিন সেই খবরটি প্রচার করেছি এই যে খবরটি এই খবরটির পেছনে নিশ্চয়ই আপনারা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন তো কি করে পেলেন এবং সোর্স কি ছিল সেটা যদি আমাদের একটু বলতেন দর্শকরা নিশ্চয়ই জানতে চাই কারণ বেশ তোলপার হচ্ছে এই ছবি দুটি নিয়ে অবশ্যই যুগান্তর আমরা মনে করি যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে বিশেষ করে এই গুলশান হত্যাকাণ্ড তদন্তের ক্ষেত্রে আমাদের রিপোর্টাররা যারা সংবাদ প্রতিবেদক রয়েছেন তারা দীর্ঘদিন ধরেই এর সঙ্গে লেগে আছেন এবং আমরা মনে করি যে শুধুমাত্র পাঠকদের কাছে সংবাদটা পৌঁছে দেওয়াটাই বড় কথা না অনেক সময় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রতিও কিন্তু যুগান্তর দারুণভাবে মনোনিবেশন করে নিশ্চয়ই ক্ষেত্রে বলা ঠিক হবে সেটি হলো যে সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের পর যুগান্তর কিন্তু ধারাবাহিকভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশে এবং আমরা সেই তদন্ত অনুসন্ধানে যথেষ্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত আমরা বিষয়টিকে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমরা চিহ্নিত করার শেষ পর্যায়ে এসে আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে 
অন্তত সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে আসলে সেই হত্যাকাণ্ডেরও মূল হোতা কারা তারপরের দায়িত্ব নিশ্চয়ই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আপনি লক্ষ্য করবেন যে এক জুলাই গুলশান হত্যাকাণ্ডের পর নানা রকম বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ কিন্তু এসছে এবং আমরা প্রথম লক্ষ্য করেছি যে যারা হত্যাকাণ্ডের যে জঙ্গি তারা হেঁটে এসেছে কেউ বলছে যে না তার গাড়িতে এসেছে অস্ত্রগুলো গাড়িতে আনা হয়েছে কখন হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে তারপরে অভিযানটি কিভাবে পরিচালিত হয়েছে নানা রকম সংবাদ গণমাধ্যমে আসছিল সেই মুহূর্তে আমরা চিন্তা করেছি যে আসলে আমাদের একটি দায়িত্ব হবে দৈনিক যুগান্তরের একটি দায়িত্ব হবে যে আমাদের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করা এবং সেই অনুসন্ধানমূলক কাজটি কিন্তু আমাদের রিপোর্টার তহুদ আহমেদ ধারাবাহিকভাবে লেগেছিলেন আমাদের ক্রাইম রিপোর্টার যারা ছিলেন তারা ধারাবাহিকভাবে লেগেছিলেন এই কাজটা এই অনুসন্ধানের কথা নিয়ে আজকে পুলিশ কথা বলেছে ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম কথা বলেছেন উনি বলেছেন যে ওনার ভাষায় এমন যে কথিত অনুসন্ধানের প্রতিবেদন প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন দেখেন যে সংবাদপত্রে একটি দায়িত্ব রয়েছে সংবাদপত্রের দায়িত্ব যে শুধুমাত্র পাঠকদের কাছে সংবাদ পরিবেশন করা কিংবা সংবাদটি তুলে ধরা তা কিন্তু নয় দেশ জাতি এবং মানুষের প্রতি তাদের একটি আলাদা দায়িত্ব রয়েছে এবং এই জাতীয় ঘটনাগুলো যখন সংগঠিত হয় তখন কিন্তু সংবাদপত্র অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন দিয়েই কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অনেক সময় সহায়তা করে সাহায্য করে এবং এইসব গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি শুধুমাত্র বাংলাদেশে না বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিন্তু পত্র পত্রিকায় কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া যে খবরগুলো আসে সেখান থেকে কিন্তু অনেক ক্লু বেরিয়ে আসে এবং অপরাধীদের অনেক অপরাধী চিহ্নিত হয় ধরা পড়ে কাজে এটি নতুন কিছু নয় আমরা যে ছবিগুলো ছেপেছি আজ যেগুলো নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় এবং আমরা মনে করি যে যুগান্তর তার প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণে কিন্তু একই ছবি ছেপেছে এবং সেখানে কিন্তু তারা সুস্পষ্টভাবে এই ছবিগুলো তো মিথ্যা কথা বলে না ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে যারা তদন্ত করছেন তাদের কাছে কিন্তু আমি জেনারেল হাবিবের কাছে যেতে চাই জেনারেল হাবিবের কাছে আমি একটু জানতে চাই এই যে যুগান্তরে প্রকাশিত ছবি এবং কোরিয়ান নাগরিকের যে ভিডিও বিভিন্ন ভাবে কিন্তু ছবি আসছে গণমাধ্যমে তো এই ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে আপনার কি মনে হয় সত্যিই কি আসলে তাহমিদ এবং হাসনাত জড়িত এই অপরাধের সঙ্গে আপনাকে ধন্যবাদ আমি বলবো যে এই বিষয়ে কনক্লুসিভ কোন কমেন্ট করার মতো সময় এখনো হয়নি ছবিগুলো দেখে যতটুকু অনুমান করা যায় তার থেকে একটা সন্দেহর জায়গা আছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যারা এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করছেন তারা এই সন্দেহের উপরে ভিত্তি করেই কাজ করছেন আমরা একটু যে একটা জিনিস এখানে বুঝতে হবে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু কখনোই কাজ করেন না প্রমাণ করার জন্য যে সে অপরাধী বরঞ্চ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পজিটিভ অ্যাপ্রোচটাই কিন্তু সবসময় থাকে যে সে অপরাধী না সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তো যদি ঘটনা তাকে বাধ্য করে টু প্রুভ বিলিভ যে না অপরাধী তখনই কিন্তু যাবে আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবে এই যে দুইজন ভদ্রলোক এরা কিন্তু কোনো রাজনৈতিক ভাবে কারো কোনো কারোর সাথে জড়িত না এদের সাথে কাঞ্চনগর বাহিনীর কারোর সাথে কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতাও নাই সুতরাং একটা ঘটনার মধ্যে থেকে তারা বের হয়ে এসছে এবং এই ঘটনাটা এমন একটা ঘটনা যেটা একটা আন্তর্জাতিক একটা পরিস্থিতি নিরাপত্তা পরিস্থিতির সাথে এর একটা ইমপ্লিকেশন আছে কারণ আমাদের দেশে এরকম একটা ঘটনা সেটা সারা পৃথিবী আলোড়িত করেছে কারণ এখানে অনেক মারা গেছেন তো এই ঘটনাটাকে প্রমাণ করতে হবে যে এই ঘটনার সাথে তারা জড়িত না কারণ শুধু আমরা প্রমাণ করলে হবে না যারা বিদেশি মারা গেছে যে সমস্ত দেশে এফেক্টেড হয়েছে জঙ্গিবাদ ইজে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আমেরিকার জন্য বিরাট একটা তারা যুদ্ধ করছে শুধু সবার কাছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এরা অপরাধী না এরা কোনো যুক্ত ছিলেন না এই বিষয়টার জন্য আমাদের আর একটু সময় দেওয়ার দরকার আছে সন্ধের বাইরে তারা নয় কিন্তু সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত এখনো বলা যাবে না আর একটা পয়েন্ট বলবো যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আছে তারা কিন্তু শুধু এই সন্ধের উপরে ভিত্তি করে 
আইনের হাতে সুপর্দ করতে পারবে না কারণ এরা কোর্টে যাবে যখন তারা জীবিত আছে এদেরকে কোর্টে দিতেই হবে সেখানে বিচারকের সামনে গিয়ে এটা প্রমাণ করতে হবে সেই বিচারকের সামনে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ এবং এভিডেন্স থাকে না সুতরাং আমরা কোনোভাবেই এই মুহূর্তে আমি বিশ্বাস করি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে এমন কোন তথ্য এই মুহূর্তে হবে আপনারা দুজনে থাকুন আমাদের রাতের বাংলাদেশে আরো কিছু জানবার আছে আমি কিছু খবর জানিয়ে ফিরছি আবার আপনাদের কাছেই জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি হত্যা মামলায় পলাতক চার আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন রংপুরের একটি আদালত দুপুরে জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম আদালতের বিচারক আরিফুর রহমান এই পরোয়ানা জারি করেন আইনজীবীরা জানান কুনিও হত্যা মামলায় দুই জুলাই আট জেএমবি সদস্যের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেয় পুলিশ শুনানি শেষে আজ চার্জশিট গ্রহণের পর পলাতক আসামি সাদ্দাম হোসেন আসান উল্লাহ বিপ্লব নজরুল ইসলাম ও সাখাওয়াত শফিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় এছাড়া মামলায় গ্রেফতার অপর চার আসামিকে পরবর্তী শুনানির তারিখ নয় নভেম্বর আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয় রংপুরে জাপানি নাগরিক হত্যা মামলায় আটক বিএনপি নেতা রাশেদুন নবী খান বিপ্লব সহ ছয়জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে গত সতেরো বছরে দেশে বিভিন্ন জঙ্গি হামলায় দুশো সাতান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছেন বিদেশি অতিথিরাও এসব হামলায় আহতের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার চমকে দেওয়ার মতো এই তথ্য উঠে এসেছে বেসরকারি এনজিও গুলোর সংগঠন অ্যাডাবের মত বিনিময় সভায় এই অবস্থায় তরুণরা যাতে উগ্রবাদে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সম্মিলিত উদ্যোগের উপর জোর দিয়েছেন বক্তারা এডাবের দেয়া তথ্য অনুযায়ী জঙ্গিবাদের শুরু উনিশশো নিরানব্বই সাল উদিচি সমাবেশে বোমা হামলার মাধ্যমে আর সর্বশেষ এবছর সোলাকিয়ায় এই সতেরো বছরে উগ্রবাদের শিকার হয়েছে অন্তত আড়াই হাজার মানুষ জঙ্গিবাদের সরূপ উন্মোচনে কিছু সুনির্দিষ্ট জিজ্ঞাসা সামনে রেখে চলে বিভ্রান্ত তরুণ সমাজ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা শীর্ষক মত বিনিময় তরুণদের বিপদগামীর কারণ হিসেবে বক্তারা তুলে ধরেন মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা সেই সাথে পারিবারিক বন্ধন শিথিল বস্তুগত শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব ধর্মের মানবতাবাদী শিক্ষার অভাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ না থাকাকে দায়ী করেন অনেকে কোরআন শরীফের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করছে এবং একইভাবে তারা দেখাচ্ছে যে এন্টি ইসলামিক বক্তব্য সেই বিষয়গুলো ওকে কিন্তু তারা ফোকাস করছে হিপনোটিজম নিউরোটক্সিস নাম করে তাদেরকে একটা ইনজেকশন পুশ করা হচ্ছে যেটা তাদের ব্রেন সেন্সিটিভিটিটাকে টোটালি লস করে ফেলছে সো যখন আমাকে এটা করা হচ্ছে আমাকে যেটাই বোঝানো হচ্ছে আমি সেটাই বুঝতেছি আর এই সব কিছুর শেষে এক বাক্যে সকলেই মেনে নেন এই জঙ্গিবাদ মোকাবেলার দায়িত্ব রয়েছে সকলেরই আমরা কতিপয় বিভ্রান্ত যুবক তার কাছে কেন আমরা পরাজিত হব আমাদের একটা বিরাট যুব শক্তি এই জায়গায় এনজিও এবং মিডিয়া একটা বড় রোল প্লে করতে পারে মানবিকতার ভিত্তিতে আমাদের চিন্তা করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগোতে পারবে বক্তারা বলেন জঙ্গিবাদকে বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে তাকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর হামলা হিসেবে চিহ্নিত করাই বাঞ্ছনীয় আতাউর কাউসার যমুনা নিউজ ঢাকা দর্শক আমাদের সঙ্গে আছেন দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবশ্যপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাবিবুর রহমান আমি জেনারেল হাবিবের কাছে আবারও ফিরছি এবং প্রতিবেদনটি আপনি দেখলেন যে গত সতেরো বছরে জঙ্গি হামলায় দুশো সাতান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে আহতের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার এই যে জঙ্গিবাদের আশফালন ও ধারাবাহিক হামলা এটা বন্ধ হয়ে আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কি ধরনের সক্ষমতা প্রয়োজন আর আরেকটি বিষয় আমি একটু বলতে চাচ্ছি কিছুক্ষণ আগে কথা হচ্ছিল যুগান্তরের রিপোর্ট নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই আসলে এ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং হাসনাত করিমের মোবাইলের ফরেন্সিক অ্যানালাইসিসে আমাদের গোয়েন্দারাই করেছেন তারাও এক ধরনের আসলে কিছু হয়তো পেয়েছেন যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই আসলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে আপনি শব্দটা ইউজ করেছেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ সুনির্দিষ্ট द्रलोक दून ये क्ष कर से गुजरात 
उदबुद्ध करते जंगीबादेपक्षे कि सन्सपक्षे कारण ये तो विश्वास करी बांगल्लेशोलो कोटी मानुषे अदिकाश सन्दे जंगीबादे गुटी जरा खूब अल्प संख्यक मानुष जरा विपदगामी कि जंगीबा संगे आज सन्सर संगे आज संख्या क्योंकि बसि नये कई अल्प संख्यक मानुष के सब भलो पथे फिर आनार्ज कि तर पथा जो भलो नये से कल्याणकर नये मानवतार जन्े सहायक नये से प्रचार गणमाम एक अवश्य दायित्वशील भूमिका रही है और गणमाम से सचेतनता सृष्टि करते नाना भाव जेटी बी जे मानवाधिकार जैगा तैरिरा जेटी सन्स जंगीबाद जो मानुषे जीवन जो हरण कर भयंकर पथ से सुनिर्दिष्ट भावे पाठक पोछ देवा कि दर्शक पोछ देवा से अवश्य एक दायित्व रही है से दायित्व तो गणमाम अवश्य गणमाम के पालन करते हैं एक हल सन्स जंगी संगे जड़ित तक अपनी चिन्हित कर क्षेत्र में आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन के सहायता करार एक दायित्व रही है दो दिक्कत से दायित्व पालन कर परामर्श एक संक्षेपे सुनते चाहिए आपके आईन श्रृंखला बाहन आसले एक क्षेत्र में कि करते तरह की पदक्षेप होते एक संक्षेपे जो बोलत आईन श्रृंखला बाहन के प्रश्न कर बुझे तो मन करी आईन श्रृंखला बाहन कलरेडी क्या कर सार्विक जो सक्षमता से सार्विक सक्षमतार बहरे कईन श्रृंखला बाहन क्या आईन श्रृंखला बाहन सक्षमतार जो राष्ट्रीय सक्षमतार बेपार आ तो से राष्ट्र जतटुकु आईन श्रृंखला बाहन तैरी करते पे पर्त देखे विश्वास करी अभिज्ञता सर्वोत्तम तर सक्षमता व्यवहार कर खूब भलोक ही तरह प्रफेशनल क्या करा देखते जहांदेश पटेंसियल जेखने ये जंगीबाद विस्तार करार अत्यंत उर्वर एक क्षेत्र से क्षेत्र आईन श्रृंखला बाहन अत्यंत दक्ष कार्यक्रम सवार चेष्टा उचित जान विस्तार करते जान भांगलेश जुद्ध क्षेत्र हो जा प्रधान खबर दीते विदाय रतानदेश सहकर्मी शामसुद जोहा निकोल आपके धन्यवाद दर्शक